ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വിയറ്റ്നാമിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റിയായ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡേ നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ എന്തായാലും വില്യൻ ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മുംബൈ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റലാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റലാണ് ഹോച്ചിമൻ സിറ്റി നമുക്കറിയാം വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാനോയ് ആണ് നേരം മറിച്ച് വിയറ്റ്നാമിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റിയാണ് ഹോച്ചിമൻ സിറ്റി അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഹോച്ചിമൻ സിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ടൂർ പ്ലാൻ ഉണ്ട് മെക്കോങ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനിലേക്ക് ഒരു പാക്കേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പല യൂട്യൂബ് വ്ളോഗേഴ്സും എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവരെ വ്ളോഗ് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് ട്രാവൽസിൽ പോയി നോക്കി അങ്ങനെ അവസാനം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ചെയ്തു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡോളറാണ് ഏകദേശം എല്ലായിടത്തെയും പ്രൈസ് ഈ മെക്കോൺ ഡെൽറ്റ ടൂറിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നാളെ മെക്കോൺ ഡെൽറ്റയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്കൊരു ദിവസം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ സിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് അഡ്വേഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാലസ് ഇവിടുത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സൈഗോൺ സെൻട്രൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടും കാഴ്ചകളും ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു എന്തായാലും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാലസിലേക്ക് പോണ വഴിയാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു പയ്യന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ ഒരു സാധനം എന്നെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇത് പിന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു നോ പറഞ്ഞു ഒരു നോ പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സാധാരണ മറ്റുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നാലെ നടന്ന് നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ശരിക്കും വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് മുർഷിയേ ഈ ഒരു ടൗണിൽ ഹോച്ചിങ് സിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ബൈക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരുപാട് ആ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ബൈക്ക് രണ്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സെവെൻ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാലസിലെത്തി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എൻട്രി ഫീയുടെ ഒരു മൂന്നാല് തരണ്ട് ശരിക്കും അഡൽസിന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വിയറ്റ്നാം ലോക്കൽസിന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ചൈൽഡിൻ്റെ പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ടൂർ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് വി എൻ ഡിക്ക് നമുക്കിത് ഗൈഡ് ടൂർ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാലസ് ഇത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയുടെ ഒരു ഐക്കണിക് ലാൻഡ്മാർക്കാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിൽ കാണാനുള്ളതിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാലസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ബ്രീഫായിട
അപ്പൊ വിയറ്റ്നാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ വരവും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഫ്രഞ്ച് ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് കോളനി ആയിരുന്നു ഒരു ഫ്രഞ്ച് റൂളിലായിരുന്നു വിയറ്റ്നാമ് അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് കൊളാബറേഷൻ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇവരെ കൾച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേനും ഫ്രാൻസ് ഇവിടുന്ന് ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുന്ന് ഫ്രാൻസ് ഇവിടുന്ന് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പോയത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഒരു വിയറ്റ്നാം ലിബറേഷൻ അതായത് വിയറ്റ്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇതിലൊരു വിയറ്റ്നാം ലിബറേഷൻ ആർമി ഫോം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടുന്ന് പിന്താങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഈ വിയറ്റ്നാം വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വിയറ്റ്നാം വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആണ് അവരെ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകളൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അതിൻ്റെ റെമനൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് വിയറ്റ്നാമും സൗത്ത് വിയറ്റ്നാമും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഹോച്ചിമൻ സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് സൗത്ത് വിയറ്റ്നാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാനോ എന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് നോർത്ത് വിയറ്റ്നാമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെ അതായത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റഷ്യ ചൈനയ്ക്ക് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയായിരുന്നു അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഈ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒരു വിയറ്റ്നാം വാറിൽ നടന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ ഹ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളവിടെ പോയതാണ് അവിടുത്തെ വീഡിയോസ് വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അമേരിക്കൻ ഫോഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടഡ് വാറിൽ ഏകദേശം മൂവായിരം സിവിലിയൻസിനെ വധിക്ക വധിക്കുകയും അതിന് ഫലമായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റി വാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ലോകം ഒന്നാകെ വരികയും അതിന് ശേഷമാണ് അതായത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം കുറഞ്ഞ് വരികയും അങ്ങനെ നോർത്ത് വിയറ്റ്നാം അതായത് നോർത്ത് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിസം അനുകൂലമുള്ള നോർത്ത് വിയറ്റ്നാമാണ് ഈ വാറിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ഫോഴ്സസ് അവിടുന്ന് പതുക്കെ പിൻവലിയാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പിന്നെ പാലസിലായിരുന്നു ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാലസിലായിരുന്നു ഒരു നോർത്ത് വിയറ്റ്നാമീസ് ആർമിയുടെ ഒരു ഒരു ടാങ്കർ കയറിയിട്ട് ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് ഒരു ബോംബ് ഇടുകയും അങ്ങനെ അതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഈ വാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ചർച്ച നടത്തി ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് റീയൂണിഫിക്കേഷൻ പാലസ് എന്ന പേരിലും ഈ ഒരു പാലസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ വിയറ്റ്നാം വാറിൻ്റെ എൻഡിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് അവിടെ രൂപപ്പെടുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിയറ്റ്നാം ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭരണത്തിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം മോശമാവുകയും അതായത് നമ്മൾ ഈ കൺട്രിയുടെ ഒരു പിന്നെ വളർച്ചയല്ല ഇവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായത് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ അവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം കമ്മ്യൂണിസം ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മെയിൻ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കറപ്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ പ്യൂർ പ്യൂർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയ ഫ്രീഡം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മുമ്പ് പോയ റൊമാനിയയിലൊക്കെ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ ആളുകൾ അത്രത്തോളം ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതിൽ അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺട്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അവിടെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പാലസിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാം
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാലസിന്റെ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് കാരണം നടത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ടു മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി വരും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം അത്രത്തോളം ഈസി അല്ല നമുക്കൊരു വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് സൈഗോൺ സെൻട്രൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിൽ വരുന്നത് സൈഗോൺ സെൻട്രൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നും ഇതിന് പറയും സൈഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ മുമ്പത്തെ അതായത് ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയുടെ പഴയ പേരായിരുന്നു സൈഗോൺ എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് ഈ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഗതി നിലനിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടും ഈ ഒരു സംഗതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് ഫോൾഹോസ് എന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രാൻസുകാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിയറ്റ്നാം ഫ്രാൻസിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ആ സമയങ്ങളിൽ ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് കൾച്ചറലി ആയിട്ടും അവർക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബ്രിട്ടീഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകണ മുമ്പ് ഈ ഒരു പുറത്ത് ഈ കാഴ്ച ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളിൽ കിടക്കാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കത്തീഡ്രൽ ഈ ഒരു കത്തീഡ്രൽ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവർ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് മൊമൻറ്റോസും അതേപോലെ തന്നെ സോനീസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫങ്ഷനിങ്ങും ആണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പോസ്റ്റൽ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫങ്ഷനിങ്ങും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് ടൈമിലെ പോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കൗണ്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അല്ല അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈന് ശരിക്കും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇതേപോലെ സ്ഥാപനങ്
ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിലെ ലോക്കൽ സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയമാണ് ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിയായപ്പം ആ സ്കൂൾ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ ചെറിയൊരു കലാപരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ ചെറിയ കൊച്ചുങ്ങൾ ഈ പ്രാക്കളൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കുക ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ആ സ്കൂളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഇവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു എഴുതി വെച്ച ലാംഗ്വേജ് സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് തിരക്കി പക്ഷേ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടും അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ നടക്കുന്നത് എന്താ എത്ര ദിവസം ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നാലും ഒരു ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു അറിവേ നമുക്കുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകർത്തി അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഈ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ അഞ്ച് പണി ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അഞ്ച് മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് നല്ല കാഴ്ചകളൊന്നും നമുക്ക് അഞ്ച് മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ വിയറ്റ്നാമ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ ഞാനും മുറിച്ചും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം എട്ടര ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അത് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവാണ് കാരണം ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്ക് ഓഫീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആറര ഏഴ് മണിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നേരം നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ സ്കൂളുകളും എല്ലാം ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകും ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിയറ്റ്നാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഏളി ആൻഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ഏളി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിയറ്റ്നാമിലെ ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഹോച്ചിമൻ സിറ്റിയിലെ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ